ang 2021 kung hindi ko uulitin yung magandang ginawa ng Panginoon sa akin ng 2020. So, ikaw nga sa, sa tulay, hindi ka, hindi ka naman mga kataong sa kapila pang pang kung hindi ka sa kapila. Hindi ko ba? Hindi ko naman nire-remind yung maganda ay yung pangit. Yung magagandang ginawa ng Panginoon Diyos na sa akin 2020, papunta sa 2021, and I declare na ikaw continue na yun. Amen. Number one po, sa alam nyo po, uh, ako ay natuto mag-pray ng madaling araw. Ako okay, dahil po kay Pastor uh, Jericho Rosales. <laughs> talaga nagturo sa akin ng ano, talaga natuto ako ng madaling araw. Huwag kong nagka-challenge. Ikaw nga rin ni Pastor Kevin, make it a life straight. So, amen po doon, no? Kasi, hindi ako si Sermon, but let's, it's a fact, ikaw nga. Minsan talaga, dumadaan kapag ganung oras, talagang stubborn tayo, tinatamad tayo, ang hirap umangon, di ba? Kaya nga, nasabi natin, challenge. Pakila ka, sir, pag hindi marunig, kasi ito, Sermon, eh. Pagpasensya nyo po. Uh, Sipit po, uh, alas na nga, yung misos ni Sir Mungkoy. Tayo-tayo ka. Eh talagang hindi mo rin minsan mabili dahil na nakaraang December talagang pagod lagi dahil nga sa business namin. So, inaya ko nang umilig. Yung nga lang nakarecord dyan, gagumurin ito. So, yung mga anak ko talagang ikaka, Lord, kayo po magtas sa puso nila. Kung sino ba po tayo po mag... Huwag po natin hayaan tumigas po ang ating puso. Huwag po natin hayaan magkakayo yan. Di po ba sa mga sakong natin masakit? Ay, mahirap alisin. Huwag natin hayaan kung gano'n. Let the Holy Spirit blow in your heart. And in our Yung ating goal by this year, ano ba yung mag-i-exceed ngayong taon? Exceeding grace in salvation, exceeding grace in supplication, Exceeding grace in sacrifices and exceeding grace in success. Apat na S yun. Okay. So we entitled, dahil ang tema natin ngayon is exceeding grace, I entitled this message, Exceeding grace, exceed in grace. Okay. Masaya lang sabi-sabay. Exceeding grace, exceed in grace. Sorry? Please? Read it for me. Exceeding grace. Yan, mas maganda ba sa'yo nga? Nakakahawa, eh. So, ito ba? Exceeding grace, exceed in grace. Yan. So, ang tema natin, exceeding grace, what does it mean when you say exceeding? Pinanggit ko yun lang ng nakaraan sa preaching ko, pero pag-ibin natin ulit as part of my intro, exceeding means to throw beyond the usual mark, to surpass, to transcend, to exceed, or to excel. Yan. Kasi 2020 year of double portion, marami nag-i-expect mas mataas. Amen? Sabi ko nga po, forgetting what is behind, forgetting the past, and go. O press on toward the goal. This year 2021, naniniwala ko, may exceed natin. Mag-i-excel tayo. May gusto ba ako? Amen. Mas higit pa sa nakaraang taon. Amen. Kapag i-congratulate mo yung iba sa katabi mo, ngayong taon, sabi mo, sabi mo sa, sa tabi mo, yung medyo naririnig. Ngayong taon, yayaman ka. Mas malakas. Ngayong taon, uunlad ka. Ngayong taon, magkakalablight ka. <laughs> May lablight ka na. <laughs> so, sorry ko sa inyo mga kapatid, hindi lahat nagkakaroon ng lablight. Pero lahat, hindi yayaan ng pangyayon. Amen? So, like what I'm saying mga kapatid, exceeding means to throw beyond the mark, to surpass, To transcend, to exceed, and I like I like this word to excel, tataas to the highest level. Yung gagawin ng panginoon sa taong ito. Since we want, amen, to experience the overflowing, exceeding grace of God, we have to exceed in grace before we experience the exceeding grace of Him. Palapangan natin ng Lord Jesus pa. Are you excited for this message? Thank you, Jesus. Let the power of the Holy Spirit be upon you today. I anoint you in the name of the Father, of the Son, of the Lord. In the name of 
daughter and of the son and of the Holy Spirit. I am naturally the oil today. And may God bless you. May God bless the work of your hands. Be blessed today. God bless you. And the Holy Spirit be upon you today. I am with you in the name of the Father. And the Son of the Holy Spirit. Amen. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.